warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi dalam pelajaran pada hari ini iaitu pendidikan ibadat darjah 3. Okay, apa khabar anak-anak semua di rumah? Sudah doakan semua dalam keadaan sihat wal afiat. Insyaallah kita akan sambung pelajaran yang bertajuk rukun mandi. Okey, rukun mandi ni masih lagi dalam pelajaran yang keempat di bawah tajuk mandi. Okey, jadi kita akan terangkan di dalam video kali ini rukun yang perlu kita lakukan semasa mandi wajib. <coughs> Sebelum tu kita nak tahu rukun. Apa maksud rukun? Rukun ialah perkara yang wajib dilakukan ketika mengangkat hadas besar yakni mandi wajib. Jadi sebelum kita nak mandi wajib, kita kena pastikan perkara-perkara tersebut kita lakukan. Ha, bila nama rukun, maksudnya dia adalah perkara yang wajib kita buat, yang wajib kita lakukan dan kita kena pastikan kesemua rukun-rukun tersebut kita lakukan. Sebab tak boleh tinggal satu rukun, tak boleh pilih-pilih. Kurang satu rukun, maka mandi wajib tersebut tidak sah. Okey, apa dia rukun mandi wajib? Rukun mandi wajib Wajib ada tiga perkara. Yang pertama ialah niat mandi wajib. Yang kedua, menghilangkan najis pada badan sebelum mandi wajib. Dan yang ketiga, menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan. Jadi, ketiga-tiga perkara ini wajib kita lakukan semasa kita hendak melakukan mandi wajib. Ingat, rukun adalah wajib. Tinggal satu rukun, maka kita kena ulang semula mandi wajib tersebut. Kerana tidak sah. Okey. Kita teruskan rukun mandi wajib yang pertama ialah niat. Niat ialah lintasan dalam hati. Maksudnya apa-apa yang kamu terlintas dalam hati itu dinamakan niat. Jadi contoh kamu nak mandi wajib, kamu niat dalam hati. Uh, saya nak mandi wajib pukul 5. Uh, dalam hati kamu dah niat dah. Uh, jadi itu adalah niat. Ha, maksudnya itu yang dalam hati Beza dengan lafaz Lafaz ialah lafaz yang dibaca di mulut dengan lafaz tertentu Maksudnya lafaz ni perkataan yang kamu lafazkan Yang kamu sebut, yang kamu cakap di mulut Sehingga kedua belah telinga kamu boleh dengar apa yang kamu sebutkan tadi ha, Jadi niat mandi wajib dia ada lafaz tertentu Yang wajib kamu lafazkan semasa kamu membaca niat tersebut Okey, niat mandi wajib ni waktu bila kita nak kena baca Kita kena baca waktu ketika air mula sampai pada badan bila bila air sampai pada badan, waktu itulah kita perlu lafazkan niat mandi wajib tersebut. Okey, dan yang paling penting, ingat. Satu rukun tinggal, maka tidak sah. Jadi, bila mandi tanpa niat mandi wajib, jadi mandi tersebut tidak sah dan tidak akan diterima. Jadi, mandi kamu tadi tu adalah mandi biasa-biasa saja. Sekadar kamu nak wangi-wangi, sekadar kamu nak bersihkan badan. Jadi, ingat. Bila kita hendak melakukan mandi wajib, kita kena yang pertama kita kena pastikan kita berniat mandi wajib. Tanpa niat, mandi tidak sah. Okey, macam mana lafaz niat mandi wajib? Okey, ini adalah niat mandi wajib. Dia ada dua pilihan. Kamu boleh pilih sama ada yang pertama, iaitu nawaitul huslal maflu mawalillahi ta'ala. Ertinya, sengaja aku mandi yang fardu kerana Allah ta'ala. Ini adalah lafaz niat yang pertama. Ataupun kamu boleh pilih lafaz niat yang kedua nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala artinya sengaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah taala jadi kamu boleh pilih salah satu daripada dua niat mandi wajib tersebut okey kamu boleh pilih yang pertama atau yang kedua mana yang lebih mudah untuk kamu hafal mana yang lebih mudah untuk kamu hafal amalkan jadi kamu boleh hafal dan amalkan semasa ketika atau kamu hendak apa mandi wajib jadi ingat, perkara yang pertama yang wajib kita pastikan sebelum kita nak mandi wajib adalah membaca niat mandi wajib. Bukan membaca tapi kena berniat mandi. Okey, rukun mandi wajib yang kedua ialah menghilangkan najis pada badan sebelum mandi wajib. Jadi ingat, sebelum kita nak mandi wajib, kita kena pastikan najis-najis yang ada pada badan kita telah dibersihkan dahulu. Okey, kita nak tahu. Najis Aini, ya. sebelum tu kita nak tahu Najis Aini ni apa Najis Aini ni maksudnya okay, Kalau dalam bahasa dalam bahasa Arab Ain bermaksud mata Jadi mata tujuannya untuk apa ha, Tujuan mata adalah untuk melihat Jadi Najis Aini adalah Najis yang boleh kita lihat dengan Mata kita, kita boleh nampak Bentuk dia macam mana, warna dia Macam mana, dia besar ke kecil Dia banyak ke sikit, ha, jadi kita boleh Nampak dengan mata, contohnya Macam darah Darah ada warna. Apa warna darah? Ya, warna darah warna merah. Jadi, kita nampak darah warna merah dan dia adalah sejenis cecair. Ya, jadi, kita boleh nampak itu adalah najis aini. Sama juga macam nanah. Dia ada warna. Dia berwarna kuning dan dia sejenis cecair. Ha, jadi, kita nampak bentuk nanah tersebut. Sama macam tahi dan lain-lain najis. Ha, tahi dia ada 
sama ada jenis yang cair ataupun yang jenis yang keras. Ha, dia ada macam-macam warna. Ha, jadi kita boleh nampak najis-najis tersebut warna dia apa, bentuk dia macam mana, cair ke keras. Ha, jadi kita boleh nampak. Jadi bila najis yang kita boleh lihat dengan mata kita, ia disebut sebagai sebagai najis aini. Jadi sebelum kita nak mandi wajib, kita kena pastikan najis-najis tersebut tiada di tubuh badan kita kerana bila Najis masih lagi ada pada tubuh badan kita dan kita mandi wajib Maka mandi wajib kita tidak dikira sah ha, Jadi ingat sebelum nak mandi wajib kita kena buang dan bersihkan najis tersebut terlebih dahulu Okey, ingat rukun mandi wajib ada tiga Ini adalah yang kedua menghilangkan najis Yang pertama tadi adalah niat Jadi bila nama rukun kita tak boleh pilih Okey kita masuk rukun mandi wajib yang ketiga. Hmm, ingat ke? Ha, rukun mandi wajib yang ketiga ialah meratakan serta menyampaikan air ke seluruh badan. Maksudnya kita kena sampaikan air, kita lalukan air, kita kena gosok air sampai ke seluruh anggota badan kita. Ha, termasuklah kita kena basuh semua anggota badan kita. Telinga. Lagi rambut, kepala, bulu-bulu, pelipatan badan, celah-celah jari dan celah-celah kemaluan. Maksudnya kita kena basuh telinga kita tu, basuhkan air betul-betul. Sebab telinga kita kan banyak lubang-lubang kan. Jadi kita kena masukkan air di, di celah-celah telinga tu. Dan kita kena gosok-gosok rambut supaya air sampai ke kulit kepala. Dan ada orang yang jenis bulu roma panjang. Jadi kita kena gosok sampaikan air ke kulit kita, pelipatan badan. Pelipatan badan ni maksudnya... Uh, belakang siku, belakang lutut, di ketiak Jadi semua tu kita kena ratakan air Sebab kalau air tak sampai ke anggota tersebut Maka mandi kita tidak sah Kerana menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan Adalah perkara rukun yang wajib kita lakukan Dan yang paling penting Kita kena gosok celah-celah jari tangan dan jari kaki Supaya air lalu di celah-celah tersebut Dan Siapa yang ada kuku panjang, kita kena masukkan air di celah-celah kuku. Kalau air tak sampai, mandi wajib kita tidak sah. Sama juga dengan di celah-celah kemaluan. Jadi, bila kita mandi wajib, kita kena pastikan rukun yang ketiga ini menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan. Semua kena air. Ha, jadi, kita kena pastikan. Jadi, ketiga-tiga rukun mandi wajib. Yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua adalah Menghilangkan najis dan yang ketiga ialah meratakan serta menyampaikan air ke seluruh badan. Jadi ketiga-tiga perkara itu kita kena lakukan. Okey, untuk memastikan kefahaman kamu, usah tertinggalkan latihan yang pertama. Soalan yang pertama, bersoalan yang berbunyi, senaraikan rukun-rukun mandi wajib. Apa dia rukun mandi wajib yang saya dah terangkan pada awal video dan... Dan kedua, jelaskan rukun mandi menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan. Maksudnya, ustazah nak awak terangkan apa dia, macam mana kita cara dia kita nak mandi untuk air lah sampai ke seluruh badan kita. Ada diterangkan di dalam video jadi kamu boleh ulang semula, dengar, faham dan tulis semula jawapan kamu di dalam buku tulis. Okey. Soalan yang ketiga, apakah maksud najis Aini? Ha, dah terangkan juga apa dia maksud najis Aini. Jadi, setelah nak kamu tulis maksud najis Aini dan berikan contoh najis tersebut. Kamu dah tulis maksud najis Aini tersebut dan kamu berikan contoh najis tersebut. Okey, jadi... Ustazah nak ketiga-tiga soalan ini kamu salin di dalam buku tulis dan hantarkan kepada ustazah. Jika kurang faham, kamu boleh ulang semula video ini. Kamu dengar dan kamu cuba fahamkan dan kamu jawab latihan ini. Kalau tak faham, boleh tanya pada ustazah. Okey, ustazah nak masuk sedikit hik, uh, info tentang hikmah mandi. Okey, bukan mandi wajib tapi mandi. Okey, bila kita mandi, kita dapat membersihkan badan kita dari kotoran. Mandi dapat menyegarkan badan kita, mandi dapat menghilangkan bau kurang selesa pada badan. Jadi bila uh, <coughs> bila benda-benda ni berlaku, bila badan dah segar, badan dah bersih, bau dah tak ada, kita lebih selesa untuk melakukan amal ibadat. Uh, kita lebih khusyuk untuk berlaku melakukan solat ataupun kita nak duduk baca al-Quran. Uh, macam contoh macam lelaki pergi sembahyang di masjid berjemaah, jadi bila dah mandi dah segar Badan pun dah berbau wangi 
jemaah yang berada di sebelah kita akan rasa selesa. Tapi kalau kita masih berpeluh-peluh kita terus masuk untuk solat, kemungkinan kita mengganggu keselesaan jemaah yang lain. Ha, jadi hikmah yang lain juga mencergahkan fikiran dan penglihatan. Bila badan segar, otak pun akan cergas. Ha, kebiasaan bila badan kena air, cara tak langsung kita akan segar. Ha, sebab tu bila kantuk, kita boleh mandi untuk segarkan badan. Okey. Ini adalah latihan yang kedua. Kamu salin juga dan kamu boleh hantarkan pada minggu hadapan. Okey, soalan yang pertama ialah senaraikan hikmah mandi. Okey, apa dia hikmah hikmah mandi? Kalau kamu boleh senaraikan yang lain pun tak ada masalah. Kamu nak ambil di dalam video pun tak ada masalah. Okey, soalan yang kedua tuliskan niat mandi wajib. Okey, kamu boleh pilih salah satu daripada niat mandi wajib yang ustazah dah terangkan di dalam video ini. Dan soalan yang ketiga, apakah maksud rukun mandi? Okey, apa maksud rukun mandi? Ha, ni awal video saya terangkan apa maksud rukun tersebut. Jadi, jawab ketiga-tiga soalan ini dan hantarkan kepada Ustaz Zah pada minggu hadapan. Soalan yang pertama pada minggu ini, eh, latihan yang pertama pada minggu ini dan latihan kedua pada minggu hadapan. <coughs> Jadi, jika kamu kurang faham, kamu boleh ulang semula video ini seperti biasa dan dengar dan faham. Jika tak faham, boleh rujuk pada Ustaz Zah terus. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan.